দেখতে চায় এখনো টেলিভিশনের দিকে চক্ষু যাইতে চায় এখনো বেগানা নারীদের দিকে চক্ষু যাইতে চায় তার জন্য উত্তম যে উচ্চারণ করে আমল নামার ভেতরের সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার নেকি জমা হইয়া যায় এক হাজার গুণা আমল নামার থেকে মাফ হইয়া যায় কেউ যদি একবার সুবাহান আল্লাহ বলে অন্য রাতের মধ্যে আছে তার জন্য আমার মলা বেহস্তের ভিতরে একটা গাছ বানাইয়া দেয় সুবাহান আল্লাহ এই যে আবার সুবাহান আল্লাহ বলছেন আর একটা গাছ হয়ে গেছে আবার বলছেন আর একটা গাছ হয়ে গেছে যত বলবো তত গাছ হয়ে যাইবে এক একটা গাছের ছায়া তো বড় হবে একটা তাজা গোড়া পাঁচশো বছর দৌড়েলেও গাছের ছায়া শেষ করতে পারবে না কেউ যদি একবার সুবাহান হল্লো উচ্চারণ করে আসমান থেকে জমিন জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত প্রথম আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত দ্বিতীয় আসমান থেকে তৃতীয় আসমান পর্যন্ত তৃতীয় আসমান থেকে চতুর্থ আসমান পর্যন্ত চতুর্থ আসমান থেকে পঞ্চম আসমান পর্যন্ত পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ আসমান ষষ্ঠ থেকে সপ্তম আসমান সমস্ত আসমানে যত ফাঁকা জায়গা আছে সমস্ত ফাঁকা জায়গা আমার মৌলা তার আমল নামে নেক দিয়ে পূর্ণ করিয়া দেবে আল্লাহর বন্ধারা এক একটা নেকের ওজন কত আল্লাহর হাবিবকে সাহাবাইকে আমার প্রশ্ন করে হুজুর এক একটা নেকের ওজন কত আমার নবী বলো আমার সাহাবারা একটা নেক যদি এক পাল্লায় রাখো আর একটা নেক যদি অপর পাল্লায় রাখো ওই নেকের পাল্লাটা পারি হইয়া যাইবে এই নেকের আমল নামার লোভ একবার জমা হইতে থাকবে আমল নামার মধ্যে কোটি কোটি নেক জমা হইতে আছে যার আমল নামায় নেক বেশি থাকবে কেয়ামতের ময়দানে সে বড় ধনী হয়ে উঠবে যার আমল নামায় নেক থাকবে তার মতো কপাল পরা বদ্ন সেবার কারো হবে না এই জন্য বেশি বেশি পরিমাণে যদি মাওলার জিকের করতে পারে আমার আমল নামার মধ্যে সব জমা হইতে থাকবে আল্লাহর বন্ধের একদল মানুষ বেহসতে যাওয়ার পরেও তাদের ভিতরে শুধু আফসোস থাকবে একটা আফসোস থাকবে এটা আমার মধ্যে লেগছে বেহসতে যাওয়ার পর আফসোস তো থাকার কোনো কথা না বেহস্ত তেমন এক শান্তির জায়গা যাকে একবার ঢোকানো হবে আর কোনো দিন বাহির করা হবে না এই বেহস্তের ভিতরে যাওয়ার পরেও শুধুমাত্র একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে আফসোস থাকবে কিসের আফসোস থাকবে জান্নাতিরা ব্যস্ত দেওয়ার পর আফসোস করবে কেন শুধু আফসোস করবে এই বিষয়ের কারণে যে সময়টা বেহুদা গল্প গুজব করিয়া কাটাইছি যে সময়টা বেহুদা কাটাইছি আল্লাহ কিচ্ছা কাহিনে কয়া কাটাইছে আমার মৌলার জিকির করি না ওই মানুষগুলো ব্যস্ত দেওয়ার পর আফসোস করবে যদি এই সময়টুকু বেহুদা গল্প গুজে না কাটাইয়াও আমার মৌলার জিকির এত বেশি করতাম জান্নাতের ভিতরে আমার তৎকারও বাড়িয়া যাইত আমার মৌল আমার দরজা বেহস্তের ভিতরে আরো বলন্দ করিয়া দিত জরুর কোন সুবাহার আল্লাহ জীবনটার খেলা তামাশা করে শেষ করিয়া দিলাম কত তামাশা জিন্দগি কাটাইলাম 
এই জিন্দেগি খালা তোলা শেষ করিয়া দিলাম এমন একটা জিন্দেগি আমার সামনে আসতে আসে যে জিন্দেগি শুরু হবে আর কোন দিন শেষ হবে ওই জিন্দেগি আখরাতের জিন্দেগি দুনিয়ার জিন্দেগি শুরু হয়েছে আমার শেষ হয়ে যাইবে দুনিয়ার জিন্দেগি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে দুনিয়ার জিন্দেগিটা ক্ষণস্থায়ী এই জিন্দিয়ের সুখ শান্তিও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিন্দেগিটা ক্ষণস্থায়ী এই জিন্দেগির সুখ শান্তি ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিন্দেগি ক্ষণস্থায়ী এই জিন্দেগির অশান্তি ও ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাতের জিন্দেগি হলো চিরস্থায়ী আর আখেরাতের শান্তি ও চিরস্থায়ী আখেরাতের অশান্তি ও চিরস্থায়ী আবার নিজের চিন্তা নিজে করিয়া দেখি আমি কি আমল করিয়া কবরে রওনা করলাম আমার জিন্দেগিটা কিভাবে গঠন করে আমি কবরে রওনা করলাম জিন্দেগি আমি কিভাবে গঠন করলাম আখেরাতের মতে আমার নবীজির তরিকাই আমার আল্লাহকে নির্দেশ প্রথমে জিন্দেগি গঠন করতে পারলাম কে পারলাম না হিসাব নিকাশ মিলে তারপর কবরে যাওয়া লাগবে খোদা না খাস্তা যদি কবরে গিয়া ধরা পড়িয়া যায় ওই কবরে গেলে কিন্তু আর উপায় হবে আল্লাহর বন্ধারা ভালো করে বুঝিয়া চিন্তা করে কবরে যাওয়া লাগবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ বাজান এক ব্যক্তি আমাদের এলাকায় আনতে গাল করল টাকা পয়সা দন দৌলতের কোনো অভাব নাই যে কাপড়ের পকেট নাই যে কাপড়ের পকেট নাই টাকা পয়সা দন দৌলত কোথায় থাকবে ওই অন্ধকার কবর কি নিয়ে রওনা করলাম দাদান আল্লাহর হাবিব বলছিল রে আলি তুমি মৃত্যুকে কত দূরে মনে করো রে আলি হজরত আলী বলছো হুজুর উদাহরণ আমি যেমন ফজর নামাজ রুজু করি মনে করি এই উজু আমার জীবনের শেষ উজু জোহরের উজু করার সময় বুঝি আমি আর পাব না আল্লাহর হাবিব বলছিল আলি তুমি তো হিসাব করতে ভুল করছো রে আলি ও আলি মৃত্যু এত দূরে না বরং সে খেয়াল করো নামাজের ডান দিকে সালাম পিরাইছি বাম দিকে সালাম পিরাবার সময় বুঝি আমি আর পাব না ওই যে গলা চিবারের চর মনার মোজাই দুনিয়ার থেকে কত সুন্দর বিদায় হয়ে গেল হজর নামাজ পড়তে মারছে দেয়ে গেল মুসল্লিরা বলল ভাই যান ইমাম সব হুজুর বাড়ি গেছে নামাজ পড়াইয়া দেন আমাদের যে আপনার কোরআন তারা উৎসাহী নামাজ পড়াবার জন্য সামনে ইমামের মুসল্লাই গেল নামাজ পড়াইল দুই রাখ নামাজ পড়ে তার সাহস পড়তে লাগলো দূর শরীর দয় মাসুরা পড়ল ডান দিকে সালাম ফিরাইল সালাম আলাইকুম বাম দিকে সালাম ফিরাবার সময় পাইল এমনি ঢৈল্লা পইরা আল্লাহর বন্ধু দুনিয়া থেকে চইল্লা গেল এত ডাক ডাকলো আর তো জবাব দিতে পারে ও আমার বাইরা বন্ধুরা পর 
সুন্দর আল্লাহ মর মা বোনেরা এই কয়েকদিনের জিন্দগির জন্য কেন তো লাফালাফি করতে আসে কয়েকদিনের জিন্দগির জন্য কেন তো ফালাফালি করতে আসে কয়েকদিনের জিন্দগির জন্য কেন তো না ফরমানি করতে আসি কোরআনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া ওলামে কেরামের মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া ইসলাম ও কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়া মুসলমানদের রক্ত নিয়ে চিনি বেনি খেলিয়া আজকে যারা দুনিয়ার মধ্যে বাহাদুরি করতে আসো জানিয়া নাও আমার মৌলার ধরা বড় করা কথা ঠিক ভারতের মুসলমানদের অবস্থা খারাপ দিল্লির মুসলমানদের কেমন নির্যাতন করতে আসে এত পুরাতন মসজিদকে আগুন দিয়া জ্বালা পরিচয় করতে আসে আজকে মুসলমানদের জানমাল পরিচয় করতে আসে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যারা খেলাক দলা করে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যারা তামাশা করে আজকে তাদেরকে নিয়ে তোমরা বড় আনন্দ ফুর্তি করবা আমার মৌলা বলছে বালক এমন একটা সামনে তোমাদের জন্য ভাইরাস রাখছি ওই ভাইরাস দিয়ে সমস্ত প্রোগ্রাম সাত করিয়া দেব আল্লাহর বন্ধের বালক রাজা আমার মৌলা কে চিনো মৌলার পরে চুনিয়া কবরে যাও আজকে চীনের দিকে তাকাইয়া দেখো চীনের প্রধানমন্ত্রী টুপি লাগাইয়া মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়া নামাজ পড়ে ঠিকই চীনের রাষ্ট্রপতি টুপি লাগাইয়া মসজিদের ভিতরে যে নামাজ পড়া মুসল্লিদের কাছে ধোয়া চাই ইমাম সাহেবের কাছে ধোয়া চাই তারা বুঝতে পারছে দুনিয়ার কোনো মেডিসিন দিয়ে আক্রান্ত ফিরানো যাবে না দুনিয়ার কোনো মেডিসিন দিয়ে খুদায় গজবের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা যাবে না আমার মাওলার কাছে যদি তবার করে মাপ চাওয়া যায় আমার মাওলা যদি না ফিরাই দুনিয়ার কোনো শক্তি ফিরাইবার ক্ষমতা নাই কথা ঠিক তবে আল্লাহর বন্ধারা ভালো করে বুঝিয়ে নিয়েন সৌদি সরকার কিন্তু বাজান রে এই করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ পাকের ঘর তো আপকে বন্ধ করে দিছিল সারা পৃথিবীর মুসলমানরা ধিক্কার জানাতে শুরু করলো এটা করলো কি আমার আল্লাহর ঘোষণা কেয়ামত পর্যন্ত আমার ঘর পায়ের তোলার তো আপ চলবে চলবে ঠিক না ঠিক আজকে যে কয়েকদিন তুমি কত আপকে বন্ধ করে রাখছিলা মনে করছো দুনিয়ার মানুষ দিয়া বন্ধ করবা আমার আল্লাহ কিন্তু তো আপ বন্ধ করে নাই ফেরস্তার দিয়া তো আপ ঠিকই করাইছে কথা ঠিক না ঠিক আবার কিন্তু শুনলাম খৈল্যা দিছে মুসলমানদের যেন উন্মুক্ত করিয়া দিছে আল্লাহর বন্ধারা ভারতীয়রা বুঝিয়া নিয়েন আমার মৌলার পরিচয় নেন তারপর আমার মৌলার খবরে যান আজকে দুনিয়ার চিনলা দুনিয়ার পাগল হইলা আজকে দুনিয়ার সুখ শান্তি চিনা তার জন্য পাগল হইলা দুনিয়ার অট্টালিকা ঘর বাড়ে চেনা তার জন্য পাগল হইলা দুনিয়ার মান সম্মান ইজ্জত চিনলা তার পিছনে পাগল হয়ে ঘুরতে লাগলা যদি আমার মৌলার পরিচয় চিনতে একবার পরিচয় পাইতা আমার মৌলার পাগল না হয়ও কেউ যদি এক ঘন্টা আমার আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে আমার আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা চিন্তা ফেকির করে প্রতি এক ঘন্টা চিন্তার বদল হতে আমার আল্লাহ তার আমল নামে ষাট বছর অন্যরা তো সত্তর বছর একটা গাছের পাতার দিকে তাকালে মৌলার পরিচয় পাওয়া যায় গাছের পাতা যখন নতুন নুটে তখন পাতার রং হয় এক রকম যখন আবার পাতা বড় হয়ে যায় তখন পাতার রং হয় আরেক রকম কথা ঠিক নেবে ঠিক এ রং কে লাগাইল জোরে কোন কে আবার যখন গাছের পাতা বড় হইয়া পাকিয়া যায় তখন কিন্তু পাতারা লাল হইয়া হলুদের মতো হইয়া যায় এ রং কে লাগায় 
আল্লাহর বন্ধারা কোন এক কবি ডাক দে বলছো দুনিয়ার মানুষেরা জানিয়া নাও আমার মহলারে চিনার জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে যাওয়া লাগবে না তোমার ঘরের দুয়ারে গাছের পাতার দিকে তাকাইয়া দেখো আমার মহলার পরিচয় পাইয়া যাইবা মান আরাফা নাফসাও ফাকাদ আরাফা রব্বা কোন এক আল্লাহর উলি বল ছিল বাজানরে নিজের পরিচয়কে নিজে নাও তারপর মহলার পরিচয় তুমি পাইয়া যাইবা তোমার সাড়ে তিন হাত বডির ভিতরে তালাস করো আমার মাওলাই ক আমার মাওলা কই সাড়ে তিন হাত বডির ভিতরে তালাস করো কত সুন্দর চক্ষ আমার মাওলা তোমাকে দান করলো এমন মানুষ দুনিয়ার মধ্যে মাওলা পাঠাইছে যার দুইটা চক্ষু নাই জোরে কোন আসি কি নাই আল্লাহর বন্ধুর এমন মানুষ দুনিয়ার মধ্যে আমার মাওলা পাঠাইছে যার জবান নাই কথা বলতে পারে না আহমক করে বলে আমার মলা এমন মানুষ দুনিয়াতে পাঠাইছে চলতে পারে না দুটো পাও নাই একদিন এক আল্লাহর বন্ধা ভিক্ষা করতে আছে আখারে তাকে দেখে আল্লাহ আকবর একটা হোয়েল চেয়ারের মধ্যে বসে ঠেলিয়া নিতে আছে আমি দারে তার কাছে যাইয়া যখন পাঁচ টাকা দেওয়ার জন্য সামনে গেলাম যাইয়া তাকে দেখি এই কমর পর্যন্ত পাই আল্লাহর বন্ধারা তার হাত না আল্লাহ আকবর হাত গুলো তো আল্লাহ আকবর একটা হাত ছোট আর একটা হাত নাই রে আর পাও নাই আল্লাহর বন্ধা কত সুন্দর করে আমার মাওলাকে ডাকে আর বলো আল্লাহ রস্তা আমার দু একটি টাকা দিয়া যান আমার মাওলা তো ইচ্ছা করলে আপনাকে আমাকে এমন করতে পারত কি পারত না মাওলার পরিচয় নেই তারপর আমার মাওলার কবরে যাও মানে আরাফা নাফসা হো ফাকা যা আরাফা রব্বা হো আগে নিজের পরিচয় নে তারপর আমার মাওলার পরিচয় নে কোন এক আল্লাহর বন্ধা আল্লাহ আকবর মসজিদের ভিতরে ঢুকে মাওলার দরবারে দোয়া করে আর কান্দে মাবুদ গো আপনি আমাকে এমন গরিব বানাইছেন আমার এক জোড়া জুতা ক্রয় করিয়া পড়ার ক্ষমতা নাই আল্লাহ আমার এক জোড়া জুতা ক্রয় করার ক্ষমতা আপনি আমাকে দান করেন এভাবে কান্নাকাটি করে মসজিদ থেকে যখন বের হইয়া মসজিদের দরজার গিডির সামনে গেল তাকা দেখে এক আল্লাহর হাত পাতিয়া থালা দিয়া বসে রয়েছে তার দুটো কান্দে বলে বসিল আবার দিয়ে কি টাকা দেন বাদ কিনা পাত চাউল কিনা বাদ পাক করিয়া খাবো ওই আল্লাহর বন্ধা যিনি আল্লাহ আকবর জুতা ক্রয় করতে পারে নাই সেই অবস্থায় দেখলো তার দুটো কান্দার বলে মাবুক আমার চেয়ে নিমুক খারাপ কেহ নাই আমাকে দুটো সুতা কিনবার তফিক দেও নাই আমি এমন কান্দুনি আমার তো দুটা পাস আমি হাঁটতে পারি তোমার এ বন্ধা তো হাঁটতে আমার কবরে যেতে পারি মতের বিছানায় যখন সইতে পারো আমার মাওলা পাকরাবুল আলমিন আমার আপনার জন্য জান্নাতের নকশা দরিয়া দেবে সবাই বলেন সোহান আল্লাহ আল্লাহর বন্ধুরা আমার মাওলা কাকে জান্নাত দিবে তাও আমার মাওলা কালামে পাকে জানাইয়া দিছে ইন্নাল্লাদিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি কানাত লাহুম 
কানাত লাহুম জান্নাতুল ফেরদাউস নুজলা যারা ঈমান আনার পরে নেক আমল করতে পারবে আমার মাওলা তার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস বানায় রাখছে সুবহানাল্লাহ আমার মাওলা বলে অন্য আয়াতের ভিতরে ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ যারা ঈমান আনার পরে বলবে আমার রব হল আল্লাহ যারা বলবে আমার রব হল আল্লাহ আমার আল্লাহ বলে এবং মরণ পর্যন্ত থাকবে আমার রব হলো আল্লাহ যেমন প্যারাউনের বিবি আছে কে প্যারাউন বলছিল হে আসিয়া তুমি যদি আমার রব না মানো আমার কম আমাকে রব মানবে না হে আসিয়া আমার ইজ্জতের বরাকাত আসতে আছে তুমি আমার রব মানো আসিয়া পরিষ্কার জানা দিল ও ফেরাউন তুমি আমার স্বামী হইতে পারো তুমি আমার রব হইতে পারো না তোমাকে একটা প্রশ্ন করি জবাব দাও কি প্রশ্ন বলো হে ফেরাউন বলো তুমি কি সারা জীবন থাকবা না মৃত্যুবরণ করবা ফেরাউন চুপ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে বলে হে আসিয়া এমন একটা কঠিন প্রশ্ন করলা আমি তো সারা জীবন দুনিয়াতে থাকতে পারবো না আমার তো দিন মরণ হয়ে যাবে যে রব মৃত্যুবরণ করবে মরে যাবে আমি এমন এক রবের আবাদত করি রে যে রবের কোন মরণ নাই আল্লাহ আমার রব হলো আল্লাহ রব কে মৃত্যু পর্যন্ত দেখা মতো রয়েছে ডাকতে বললো পুলিশ বাহিনী আর্মি বাহিনী ধরো আছে আরে তার হাতে পায়ে ফেরাক লাগে ডান হাতে ফেরাক মারছে বাম হাতে ফেরাক মারছে ডান পায়ে ফেরাক মারছে বাম পায়ে ফেরাক মারছে লোহা গরম করে সরঙ্গার মতে লাগাই দিছে আমি ফেরাউন কে রব মানবো না আমি মৃত্যুবরণ করব কোন দুঃখ নাই তোমার কিনার আমার জন্য একটা ঘর বানাইয়া দাও আমি যেন এই ঘর থেকে তোমাকে প্রাণ ভরে দেখতে পারি আল্লাহিন্দার বন্দা বান্দি যখন মতের বিছানা পড়িয়া যাবে আমার আল্লাহ ফেরস তারা হাজির হইয়া যাইবে হাজির হয়ে বলবে আল্লাহ তা খাফু আল্লাহ তা হাজানো তোমার কোনো ভয় নাই তোমার কোনো চিন্তা নাই তুমি তাকায় দেখো যে জান্নাত কামাই করছো ঠান্ডা শীতের মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজো করে মসজিদে দৌড়াইছো যুবক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাখছো মাথায় তুমি বসছো কত যুবক তোমার দাঁড়ির মধ্যে টানিয়া টিকারি করছে তারপরও দাঁড়িয়ে ভালো আমার আল্লাহ যে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করছে সে ওয়াদা কৃত জান্নাত তাকায় দেখো আল্লাহ বাকের বন্ধ বান্ধি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পারবে কোন মানুষের সাক্ষাতের সময় যদি তার পাশে বৈশা ইয়াসিন সুরা কেউ তালাওত করে প্রতিটা হরুফের বিনিময়ে দশজন ফেরস্তা নাজিল হয় কয়জন 
দশজন ফেরস্তা নাজিল হয় ফেরস্তারা হাসিয়া বলে আল্লাহ তা খাফু আল্লাহ তা হাজানো তোমার কোনো ভয় নেই তোমার কোনো চিন্তা নেই সুবাহান আল্লাহ তুমি যে জান্নাত কামাই করছো তাকে দেখো জান্নাত তোমার চোখের সামনে হাজির বাজানের বাস্তব প্রমাণ আমাদের কাছে আছে আমি যে আমার করে জন্মগ্রহণ করছে আমার মা ছিল অন্ধ জীবনে কোনোদিন দেখে নাই আমি আব্দুল মালেক কালো না সুন্দর আমার আম্মা যা আনন্দ বস্তা আমার লালন পালন করছে প্রস্তাব পায়খানা করে দিলে আমার মা নিজের হাত দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করছে আমার আম্মা জানি যেদিন এন্তেকাল করছে এদিন তো সুন্দর এন্তেকাল আমার আম্মা যেন প্রায় সময় বলতো বাজার তুমি এত দূরে দূরে যাও আমি তো শুনি এমন দূর হো তুমি যাও আসতে একদিন দুই দিন সময় লাগে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তুমি ক্যাব নিয়ে আসবা তুমি বিদেশ যেতে কইস বিদেশ যাইতে তোমার এদেই নাই তুমি বিদেশ গেলে কে আমার জানা যাব আমি বলছিলাম মা প্রাণ ভরে অন্ধ অবস্থায় আমাকে লালন পালন করে আলেম বানাইছো আমার আল্লাহ তোমাকে আমার বাড়িতে কি বিদায় করবে হে ভাইয়েরা বন্ধুরা পর্দার আল্লাহ মা বোনেরা আমার আল্লাহ সুরাই আসিন তালাহত করলো যে কত ফজিল আমি এই সুরাই আসিন তালাহত করি আমার ছেলেরা পাশে পাশে সুরাই আসিন তালাহত করতে আসে হঠাৎ করে আমার আম্মা যান বলে তোমরা সরো সরো আমাদের ঘরের ভিতরে অনেক আলেম হল আমার হাজির হয়ে গেছে আমার ছেলেরা বলে দাদু কয় আলেম হল আবার কোন আলেম হল তো আমরা দেখি না কতরা দেখবি না আমাদের ঘরটা হুজুররা বইরে গেছে হুজুরদেরকে বসতে দাও জোরে গুন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাই মেজবার সাহেব চলে আসছে আমি আল্লাহ আলোচনা করব না আমার ভাই যান প্রাণ ভরে বয়ান করে আপনাদেরকে শোনাবে আমি শুধু একতাটা বুঝাইতে চেষ্টা করছি যারা ইমান আনার পরে বলবে আমার রব হলো কে 